Micah DeForge, producer of Barb Gazi. It's a winter action sport festival. Barb Gazi really represent the roots and the culture of Quebecers. And I think for us to showcase those historical sports, it's really interesting. Canadians, we're all lumberjack in our blood and our DNA. We also are the inventors as far as Quebecers for the snowmobile. We want to bring the historical part, but also the new upcoming guys like the, the fat bikes and the snow skate, and everyone can enjoy it. Uh, we've been doing those two events in Montreal and Saint Agathe. For a second year in a row, we're in Saint Agathe des Monts at Festinage, which is a local town. We had like a historical cold winter in Montreal uh, and Quebec in general this year. Uh, February of being like one of the coldest months ever. Daniel Desjardins, organizateur de Festinage. saint agathe des monts c'est la ville la plus haute en altitude des Laurentides. Le site de la place Lagny, qui est au centre-ville de sainte agathe des monts où se tient Festinage, euh, c'est vraiment un, un parc directement sur le lac. Ça nous donne un grand terrain de jeu qui nous permet de faire la patinoire, de faire un sentier de marche. Euh, avant d'avoir le plus bel événement, il faut vraiment que la communauté se l'approprie. On le voit avec Barbiazzi, que les gens s'accaparent le centre-ville. Ça intéresse les gens de venir voir, mais aussi de participer à l'événement. This year we featured a different sport in Barbiazzi saint agathe des monts First of all, we had the steel timber sport lumberjack contest. We also have uh, the fat bike race that uh, we integrated this year. We also had like uh, freestyle snowmobile demos with a bunch of guys that are also jumping with ski doos, like 60 foot wide jumps. And we also had uh, the snow skate, which is super popular uh, in the youth demographic. Je m'appelle Alexandre Blais, propriétaire d'entreprise Ambition Snow Skates. Ambition Snow Skates, c'est une entreprise qui spécialise dans la fabrication de snow skates, qui est comme un hybride entre un skateboard et un snowboard. Le snow skate, ça a commencé euh, autour des années 2000. C'était plus des produits qui étaient, on pourrait associer à des jouets. Puis on a vu qu'il y avait un potentiel vraiment important au niveau de la qualité euh, des manœuvres que les gars pouvaient faire avec ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce produit-là puis on l'a fabriqué avec des bons matériaux inspirés du skateboard, du snowboard. On l'a comme transformé à un sport maintenant qui est totalement fonctionnel. Sur l'équipe Ambition Snow Skates, on a 22 euh, athlètes commandités euh, partout dans le monde. On a en Russie, États-Unis, Canada, donc c'est vraiment euh, les meilleurs au monde. Donc euh, oui, on accompagne les athlètes, on les commandite, on leur fournit euh, des budgets de voyage. Ça, le but tout ça, de faire la promotion de la, du snow skate, partager notre passion. Donc moi, c'est Charles Lissement, je viens de Sherbrooke, puis ça fait environ 13 ans que je fais du snow skate. My name is Alan Gerlach, I'm a snow skater from Minneapolis, Minnesota. Ben, à vrai dire, moi, je fais du snow skate pratiquement à chaque jour, possiblement 40 à 50 heures semaine. Puis euh, ça arrive souvent aussi que j'en fais la nuit, parce que la nuit, il y a quelque chose d'inspirant, c'est la solitude, c'est d'être seul avec soi-même. Tu as juste à penser à ta trick. I grew up snowboarding um, and found out about snow skating through the snowboard magazines. I decided I wanted to try it out. As I got better and progressed more, I took it to the snowboard hills, took it out on the streets, um, and it just went from there. The more I snow skated, uh, I began to snowboard a little bit less until I just basically just snow skate. One thing that makes it quite different from skateboarding is that uh, in skateboarding often you're just uh, you're using or misusing in a way, uh, reinterpreting the environment that's built. But in snow skating, you can actually add to that and make like a second layer. It's a, like almost a sculptural expression. Then that becomes something that you can ride. For me, snow skate represents 
le passe-temps hivernal par excellence parce que c'est un sport qui est démocratique. C'est aussi quelque chose qu'un kid peut faire sans se blesser nécessairement. Tu, sais, tu peux commencer à une petite échelle, tu peux aller dans une montagne. C'est un sport qui nécessite très peu d'équipement. Tu as ta planche. Dès qu'il neige, la neige tombe partout. Tous les spots euh, de la ville deviennent accessibles. Donc euh, vraiment n'importe qui peut s'amuser en dedans de quelques minutes avec un snowskate. Philippe Moreau, je fais du snowskate. Quand j'étais petit, il y avait un parc de snowskate à la station euh, du Mont-Glissant où que je fais du snowboard. Puis euh, c'est là que j'ai découvert ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est comme un hybride entre les deux. Je peux faire du skateboard l'été, skateboard l'hiver hein, avec le snowskate. J'en ai fait euh, quelques années chez moi tout seul en faisant des vidéos. Puis j'ai déménagé à Sherbrooke. Euh, j'ai rencontré les boys d'ambition. Puis après quelques années, ben, ils m'ont rentré sur leur équipe. Sur l'équipe, on voyage souvent ensemble. Il y en a qui viennent de Regina en Saskatchewan, il y en a de l'Ontario, du Québec, du Michigan, Minnesota, un peu partout en Amérique du Nord. I'm fortunate enough to be um, helped out by Ambition Snowskates uh, here out of Quebec, and they um, sponsor my travels around every year and help me get out to competitions, demos, and just uh, riding, filming video parts, getting photos. Most of the winter is spent traveling across the U.S. and Canada, uh, mostly by car. Mes commanditaires qui me supportent, qui me permettent de vivre mon rêve, ça c'est comme... Tu sais, je suis ému d'en parler, là, j'ai de l'argent pour faire ma passion, tu sais, c'est pas rien. Bien, mes objectifs pour la compétition aujourd'hui, c'est assez simple, c'est de me faire... Euh, me faire du fun, euh, c'est un peu l'ingrédient principal, mais aussi on veut montrer aux gens ce qui est possible de faire. Fait qu'avec des gars comme euh, Alan Gerlach qui va être ici aujourd'hui, des professionnels, du monde qui ont plus un style de snowboard, et des gars comme moi qui font plus un style skateboard, je pense qu'on va avoir une bonne variété, puis euh, on va avoir un bon spectacle, je crois. For us, the Steel Timber Sports Show is the main attraction. It's really going back to what our forefathers did. You can't stop watching. You really want to, like, you want to stay there. It is electrifying. Many. Jerry Rosso, and uh, I'm the head coach for the Steel Timber Sports Team Canada. Bargas is an event that is really exciting for us because it, it, it's, it's extreme sports, action sports event and it, it just fits really well with steel timber sports. Steel timber sports is the top professional league in logger sports in the whole world. The sport has been around for about 30 years, which is when officially steel timber sports started. For us, the Steel Timber Sports Show is the main attraction. These are the big guys with like the huge axes and it's super impressive to see. You can see it on TV and it's great, but when you see it live, it's something that completely captures your attention. You can't stop watching. You really want to, like, you want to stay there because you don't understand how these guys handle this heavy equipment, uh, hot sauce that go at thousands of RPMs. It is electrifying.
these guys, the passion that they show just to, you know, to drive 15 hours just to come here and put on a show is fantastic. And Marcel is a you know, professional experienced athlete and we got the two young, young kids, Nathan and Ben, who are coming up and coming in the sport, but already doing really well. Marcel Dupuis, je viens de Coupe au Nouveau-Brunswick. I'm Ben Cumberland. I'm from Keswick Ridge, New Brunswick, and I've been in the professional lumberjack ranks for about five years. Uh, my name is Nathan Cumberland. I'm the younger brother, yes. Uh, my brother's a year older than myself. Competing with Ben is awesome, you know. Uh, we, we train together at home, so one guy's training and the other guy's training, so it pushes each other. And uh, at the show, you know, you're, you want to compete against him. It ups your game, it makes you compete better, and uh, there's a bit of bragging rights to it if you can beat him. Par emploi, je suis pompier euh, à la ville de Moncton. Donc, euh, les affaires de bûcheron, c'est comme euh, mon, mon deuxième, euh, ma deuxième job. J'aime faire ça. C'est là que je vais là pour, euh, comme on dit, relaxer sans, sans mon stress avec les conditions de bûcheron. Ça. Les deux frères Cumberland, euh, j'ai vu le progrès dans le carrière jusqu'à date. Euh, dans le circuit des maritimes, c'est toujours les hommes à battre. Donc, euh, c'est du fun de voir deux personnes de la même famille euh, évoluer dans un sport comme qu'ils font maintenant. The Cumberland family is a very, very interesting family because they are they're amazing people and they have such a strong passion for the sport. Like I admire their passion. Lumberjacking has a lot of significance within my family. My dad was numerous times the uh, maritime champion. So to me, lumberjacking is more than just a sport. It's also a part of the way that I uh, have fun with my family. Marcel Dupuis is a an absolute specialist in everything he does. He finished second in the Canadian Championship last year. And he is just so strong. Every hit that he puts on the block makes it count. Toutes les familles de l'Est du Canada où il y a du froid, euh, dans les hivers, les familles vont chercher le bois de chauffage et tout ça. Donc c'est une activité que je faisais. C'est pour moi spécial euh, être comme un bûcheron parce que ça, ça, tu reprends les vieilles techniques de toutes mes ancêtres, mes grands-parents. We're keeping the history alive of our, of our country and our province. Um, it's really going back to what our forefathers did. You know, they were up uh, wading through snow up to their waist and uh, chopping the trees down. They did this for a living. You know, they were tough and they, uh, and it's really, uh, really inspiring to know that they did it. Days as cold as today, uh, it adds a level of, uh, of danger that there might not be when we normally compete in the summer. You're, you can't uh, perform the movements that you need to to the same degree, so you're not as, uh, as loose. It's not just you against the block, but you also got the weather to, to take into consideration. And today, it's really cold out there. But these guys are honestly the toughest guys you'll ever meet. They'll adapt to any condition and they'll chop through anything. All the guys at this point, they're at the beginning of their season. They're, they're coming out of the winter. It's really good to see them come out and start training early. You're kind of working out the kinks and getting ready for the show two weeks and in two weeks in Montreal. So what we do today will partly definitely play along with how we compete in Montreal. So there will be uh, four or five different disciplines that we're going to be doing today. Um, each of them mimics an event that was done in the, back in the logging tradition. Um, one of the events we're going to stand and the log will be standing vertically and we'll chop through that halfway turn around and chop the other half and that mimics the felling of a tree in the woods. And then the next one would be uh, we chop, we stand on the log and chop between our feet and that mimics the bunking, the chunking of the log so that they were into a manageable size. And uh, then we kind of bring in a newer age with the chainsaws. We'll be doing uh, races with the chainsaws down and up, and then with the long single buck saws. And uh, I guess the, the biggest one is the hot saw. We're taking you know dirt bike engines and skidoo engines, and we're hooking them up to chainsaws and running them. And that's uh, and that, that's pretty much what we'll be doing today. My favorite event is the standing block, um, where the the log is is vertical uh, and it 
simulates uh, felling a tree. That's my favorite event, and it's probably the one I'm best at. Ma spécialité, mais où mes événements que j'aime le plus, c'est les événements de hash, donc les coups à la hash. Euh, ça peut être le, le underhand, ou ça peut être le standing block. Probably my, uh, my best event is, would be called the underhand, the one where we stand on top of the log and chop between our feet. Uh, typically the guys are a little bigger, to tend to do a little bit better at that event. So uh, that one there, and uh, one of the ones I really enjoy is the single buck with the, the big long racing saws. And uh, actually the best saw maker in the world is from Quebec, uh, Jean-Pierre Mercier. So, and I'll be, uh, and those are the kind of saws that we run, so that's, uh, that's probably one of my most favorite. Uh, favori for today, uh, je dirais que Donal, Donal Lambert est un gars vraiment consistant aussi. Je dirais que ça serait peut-être lui le favori. Nathan Cumberland is going to be somebody that you want to watch out today because he's going to go hard at it with Marcel. I think those two are going to be the ones, uh, you know, hitting the strongest today. C'est le début de la saison. Mon, mon but aujourd'hui, c'est de faire ça le mieux qu'on peut voir si que on commence l'année sur le bon pied ou pas. My goal is just to take my time and uh, do the event safely and uh, just go through the techniques and uh, just practice hitting and just hit the block nice and hard. Um, not to try to rush or try to do anything really big or spectacular, just to, to do my best at the event. Three, two, one, go! in St. Agatha, good show, but in Montreal, it's gonna be big. It's a really cool event, we call it the tree surfing. Hopefully we're, everybody's gonna stay safe today. Let's see what happens. So right now we're in Montreal at the Olympic Stadium for the third edition of Barb Gazi. It's super cold. It's like minus 40 or something. But uh, we're all excited to be here. The Olympic Stadium, which is our uh, iconic sport venue of the city. We're really stoked to be there putting the show together. C'est sûr que le stade olympique, ça reste un symbole pour tout le monde. Puis dans les dernières années, il faut avouer que le stade a, a, a fait beaucoup d'efforts pour développer des activités puis approcher les gens. Il se crée tranquillement pas vite une espèce de une, une culture de, de, de la vie active puis tout ça autour du stade olympique. Faire du snow skate au stade olympique, euh, c'est vraiment le fun parce que c'est un endroit euh, à Montréal qui est reconnu pour le skateboard. Puis euh, pour le snow skate, bien, on a accès à tous les mêmes obstacles. Dans le fond, il y a beaucoup de, de marches, de, de petits murets. Il y a tout ce que tu veux pour euh, ces sports-là. Les autres, c'est le fun. On, on s'amuse vraiment toute la fin de semaine. This year we decided to integrate the Barb Gazi Challenge, which was like an obstacle and a fat bike race. And we had like a lot of participants that was willing to try those sports out. In collaboration with the Yeti, which is like a boutique in Montreal, they were able to try uh, the fat bikes and just enjoy like a fun ride around the Olympic Stadium.
le fat bike, ça existe depuis environ 10 ans. Euh, ça a commencé par une expérience euh, en, dans le désert de Sahara. Ça s'est dirigé vers l'Alaska par la suite, mais euh, au Québec, plus spécifiquement, on peut dire que ça fait à peu près deux ans que la pratique est vraiment en explosion. Là où ça devient intéressant avec des événements comme Barbgazi et, et d'autres, c'est que on attire des gens qui, à la base, étaient peut-être même pas intéressés ou au courant que ce type de vélo-là existait. Puis là, on leur offre la possibilité de l'essayer. On regarde n'importe qui qui fait des essais, des initiations, puis ils reviennent toujours avec le sourire aux oreilles parce que c'est comme une drôle de bébite. On réalise pas qu'on peut être à vélo sur des surfaces aussi lousses que de la neige ou du sable, par exemple, puis juste de, de constater ça, ça fait oublier le froid en quelque sorte. Hein. For us, the Steel Timber Sports Show is the main attraction. Uh, we had in Saint Agathe a pretty good show, but in Montreal, it's going to be big. In Saint Agathe, we did five events uh, for lack of space, just we we didn't do springboard, but we're going to have it uh, on display today. Le springboard, ça c'est ce qu'on va mettre deux planches. On va faire une notch qu'on appelle. On met une planche, là on fait une autre notch, on met une autre planche, puis après ça on coupe euh, le top de la bûche. Cette discipline long, euh, ça vient de quand ce que les, les bûcherons dans la forêt coupaient des, des gros arbres, mais il n'y pas les outils pour couper les grosses racines. Donc ils montaient comme huit pieds haut en l'air, puis là ils coupaient l'arbre. It originated on the west coast where there was big butt flares on the trees. It's a really cool event. We call it the tree surfing in the lumberjack world. It's an amazing uh, event to watch because it requires a lot of precision. If you don't open up that pocket correctly, your board is going to fall. And falling from nine feet in the air with an axe is not something fun. One of our uh, our Canadian, our current Canadian champion, Sterling Hart from Vancouver, BC, um, a couple of years ago had a terrible accident with uh, with springboard where the axe. He, he was he was getting ready to go into the second pocket, and he put the axe on the on the on the log and the axe came down and cut him in the face. He has a scar about this big right here. So it's a very dangerous event, okay? And hopefully we're, everybody's gonna stay safe today. Let's see what happens. We're really happy about the turnout in Montreal and Saint Agathe. Uh, it's been an historical low as far as temperature for this edition, but that's what Barbiezi is all about. It means a frozen beard and it really represents for us the love affair that we have for all things winter. So it's minus whatever, we go outside, we dress up, we have fun and that's what Canada is all about in the winter. Yeah.